ഏവർക്കും നമസ്കാരം പ്രിയങ്കരനായ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി ഇൻചാർജ് കെ ബി സാർ സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകരെ മോട്ടിവേറ്ററും ചീഫ് ഗസ്റ്റുമായ പ്രിയപ്പെട്ട അനന്തു സതീഷ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് പുനലൂരിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യയന വർഷം ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന വെബിനാർ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ അഹോമ കാൽവയ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും ആൽബിനും ചന്ദ്രനിലും നിർവഹിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ബൗദ്ധിക വികാസ ചരിത്രത്തിലെ അതുല്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിനാണ് ഈ സംഭവം തുടക്കം കുറിച്ചത് മനുഷ്യ ദൃഷ്ടി അന്നേ വരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളിൽ വഴിത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി എന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്താനാകുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൂടിയാണ് അത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിന്റെ അൻപതാം വർഷം കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും വലിയ സ്വപ്നവുമായി പിന്നാലെയുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യങ്ങൾ ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വലിയ ചുവടുവയ്പുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സർവവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് റിഞ്ഞപ്പ പയർ എന്ന വെബിനാർ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്സ് മാം താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് വൺ സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ മാൻ വൺ ജീൻ ലീപ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യനൊരു ചെറിയ കാൽവയ്പ് മനുഷ്യരാശിക്ക് മഹത്തായ കുതിച്ചു ചാട്ടം നീലാം സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്നാണ് അഗ്നിവലയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നാം കാരണം ചന്ദ്രന് എപ്പോഴെങ്കിലും അഗ്നിവലയത്തിൽ തീവലയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എങ്കിൽ സാധിക്കും ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ അതായത് സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നിയുടെ ഒരു വലിയ വലയം കാണാൻ സാധിക്കും റിങ് ഓഫ് ഫയർ അതായത് സൗരയുധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മഹാപ്രതിഭാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹം നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ജൂലൈ ഇരുപത് ചാന്ദ്ര ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് നീലാം സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും എന്നിവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി മൈക്കിൾ കോളിൻസ് മാതൃപേടകം നിയന്ത്രിച്ചു അസുലഭമായ ഈ അസുലഭമായ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ണോടിക്കുന്നു എന്ത് രസമുള്ള കാഴ്ചയാണല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിച്ച അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമാണ് അപ്പോളോ മിഷൻ അപ്പോളോ എന്ന പേര് ഗ്രീക്ക് ദേവനായ സീയുസിൻ്റെ മകൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോളോ നാസയുടെ ഈ ദൗത്യം അവസാനിച്ചത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് ആകെ ആറ് അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഇത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉത്തരം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഉത്തരം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നും അത് അമേരിക്ക നടത്തിയ ഒരു നാടകം മാത്രമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പലർക്കും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ഞാനിവിടെ 
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതൊരു വെറും നാടകമാണ് അതൊരു വെറും നാടകമാണ് തെളിയിക്കുന്ന കുറെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ അവർ കാട്ടി കാട്ടുന്നു അതിൽ ചിലത് കൊടി പറക്കുന്നത് നിഴൽ വീഴുന്നത് പ്രകാശം വീഴുന്നത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഒരു വൃത്തികെട്ട രാജ്യമാണ് അവർ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പരിപാടി കളിക്കുമെന്ന് മറ്റു ചിലർ മറ്റൊരു കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സംശയമാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക സാധ്യമല്ല സാധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആരും അവിടെ പോയില്ല നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൊടി പറക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നമ്മുടെ ചന്ദ്രനിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലല്ലോ വായു ഇല്ലാത്ത ചന്ദ്രനിൽ എങ്ങനെ കൊടി പറക്കും ആ കൊടിമരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ കൊടിമരം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏഴ് എന്ന മാതൃകയിലാണ് ആ കൊടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് കൊടി പറക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നൈലോൺ തുണി കൊണ്ടാണ് ആ കൊടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ചുളിവ് അവിടെ ഒരു ചുളിവ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നിഴൽ ലൂണാർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രകാശമാണിത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെ തൻ്റെ ആധിപത്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ സൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അമേരിക്കയുടെ ആ കൊടി നാട്ടൽ അതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മൂൺ ലാൻഡിംഗ് കോൺസ്പിറൻസി തിയറീസ് എന്ന വിക്കിപീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ കാരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇച്ചിരി നല്ല രീതിയിൽ വിവരിച്ചേ പറ്റൂ ശീതയുദ്ധം കോൾഡ് വാർ ഭാഗമായി അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും റഷ്യയും തമ്മിൽ നിലനിന്ന കടുത്ത മത്സരം അന്ന് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം സ്പേസ് റേസ് എന്നാണ് ഈ മത്സരം വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ സാറ്റലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആദ്യ വനിതാ സഞ്ചാരി എന്നിങ്ങനെ നിർണായകമായ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങളിലെല്ലാം റഷ്യ തന്നെ ഫസ്റ്റായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്തു അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയമായിരുന്നു സ്പുട്നിക് എന്ന ചെറുപേടകം ആകാശത്തെത്തുകയും പ്രോജക്ട് വാൻ ഗാഡ് എന്ന അമേരിക്കൻ ദൗത്യത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് വിക്ഷേപണങ്ങളും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്ക പരക്കെ ആശങ്കയിലും ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നിരുന്നു ഇതിനെ സ്പുട്നിക് ക്രൈസസ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയും റഷ്യയെ മലർത്തിയടിക്കുക എന്ന അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആളെ ഇറക്കുമെന്ന് നാസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി അവിടെ ഇറക്കുമെന്ന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു അതൊരു വാശി തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു സത്യം തന്നെയായിരുന്നു നാസ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകൾ മാത്രമേ അതിനകം ബഹിരാകാശത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അത്രയും പരിമിതമായ പരിചയ സമ്പത്ത് മാത്രം വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വീമ്പ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ചില്ലറ കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന പത്ത് ദൗത്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പത്ത് ദൗത്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ ശരിക്കും മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ട പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് മനുഷ്യരെ അത്രയും ദൂരം എത്തിക്കാൻ കഴിയും വിധം ശക്തിയുടെ ഒരു റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കലായിരുന്നു ആദ്യ കടമ്പ അതിനായി ഇന്ന് വരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ റോക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നായ സാറ്റേൻ അഞ്ചിന് രൂപം നൽകിപ്പെട്ടു പരിശീലന പറക്കലുകൾ ഉൾപ്പെടെ പത്തിലധികം പറക്കലുകൾ അല്പം പോലും പിഴവില്ലാതെയാണ് സാറ്റേൻ അഞ്ച് നിർവഹിച്ചത് എന്നത് നാസയുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന് ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി മനുഷ്യരെ വഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പേടകത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രക്കാരെയും അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള വസ്തുക്കളെയും വഹിക്കുന്ന കമാൻഡ് മോഡ്യൂൾ പേടകത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പേടകത്തിൻ്റെ പ്രധാന എൻജിൻ വഹിച്ചിരുന്ന സർവി സർവീസ് മോഡ്യൂൾ 
യാത്രക്കാരുമായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രാ സമയത്ത് യാത്രികരുടെ താമസ സ്ഥലമായിരുന്ന കമാൻഡ് മോഡ്യൂൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ലൂണാർ മോഡ്യൂളിന് കഷ്ടിച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ ആദ്യ ദൗത്യത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ടത് പറക്കുന്നതിന് പറക്കുന്നതിന് ഒരു മാ ഒരു മാസം മുന്നേ അപ്പോളോ ഒന്ന് യാത്രകർ തങ്ങളുടെ പറക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയോ പേടകത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തീപ്പോരി ചിതറുകയും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇടകത്തിലെ യാത്രികരുടെ അറയെ തീജ്വാല വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു അറ കു കുത്തി തുറക്കുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം സമയം വേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് യാത്രികരുടെ ശ്വാസം നിലച്ചിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു ഈ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ കാതലായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പോളോ യാത്രികരുടെ ഭാര്യമാരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഒരിക്കലും നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോളോ എന്ന ദൗത്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കല്ല് എന്ന ആ പേര് തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിവ യാത്രക്കാരില്ലാതെ വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യനുൾപ്പെട്ട ആദ്യ ദൗത്യമായ അപ്പോളോ ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ നടന്നു അത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റിൽ പറന്ന ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങി ആ വർഷം തന്നെ ഡിസംബറിൽ തന്നെ അപ്പോളോ എട്ട് യാത്രക്കാരാണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റിൽ എത്തിയത് ആറ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആ ദൗത്യത്തിന് മൂന്ന് യാത്രികർ പത്ത് തവണ ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ചു പ്രധാനമായും കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പരിശീലകലായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ആദ്യമായി പരിശീലിച്ചത് അപ്പോളോ ഒൻപത് ദൗത്യത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ നടന്ന അത് പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ ഓർബിറ്റ് വിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ലൂണാർ മോഡ്യൂളും അതിൻ്റെ കമാൻഡ് മോഡ്യൂളും മായുള്ള ഡോക്കിങ്ങളെല്ലാം അവർ പരിശീലിച്ചു ഈ മോഡ്യൂൾക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളാണ് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോളോ ഒമ്പതിലെ കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിനെ ഗം ഡ്രോപ്പ് എന്നും ലൂണാർ മോഡ്യൂളിനെ സ്പൈഡർ എന്നുമാണ് അവർ വിളിച്ചത് യഥാർത്ഥ ലാൻഡിങ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ യാത്രാഘട്ടങ്ങളും പരിശീലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അപ്പോളോ പത്ത് ദൗത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് മെയ് മാസത്തിൽ നടന്നു അതിൽ കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിന് ചാർലി ബ്രൗൺ എന്നും ലൂണാർ മോഡ്യൂളിനെ സൂപ്പി എന്നുമായിരുന്നു പേര് വിളിച്ചിരുന്നത് പത്താം ദൗത്യത്തിലെ രണ്ട് യാത്രക്കാർ സ്നൂപ്പിയിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചന്ദ്രനെ അടുത്ത് കൂടി പറന്നിങ്ങനെ നടന്നു സമ്പൂർണമായ ചന്ദ്രയാത്ര എന്ന നിലയിൽ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറിനാണ് പുറപ്പെട്ടത് അതിലെ മൂന്ന് യാത്രക്കാരെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചായിരുന്നു മുമ്പിൽ തന്നെ സി ഓഫ് ട്രാങ്കുലിറ്റിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത നീലാം സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും കോളിൻസിനെ നീ ഒന്ന് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി വരാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടു കറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു നമ്മൾ വർഷാവർഷമായി ഇന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് നടന്ന ആ ഒരു അസുലഭ നിമിഷം മനുഷ്യരെ ഒരു തവണ ചന്ദ്രൻ ഇറക്കിയിട്ടും നാസയ്ക്ക് മതിയായിരുന്നില്ല അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവേശം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ ചന്ദ്രനെ അടുത്തിറങ്ങി അടുത്ത് അറിയുന്നതിനായി ആറ് ദൗത്യങ്ങൾ കൂടി അവർ നടത്തി അപ്പോളോ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ മൊത്തം പത്ത് പേർ കൂടി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി ആദ്യ യാത്രക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അവരിൽ മിക്കവരും അവിടെ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാന മൂന്ന് യാ ദൗത്യങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർ യാത്രികർ ചന്ദ്ര ഉപതിരലത്തിൽ നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വാഹന യാത്ര വരെ നടത്തി സഫാരി വരെ അങ്ങ് നടത്തി ലൂ ലൂണാർ റോവിംഗ് വെഹിക്കിൾ എന്ന പ്രത്യേക തരം വണ്ടി അവർ ഓടിക്കുകയും കുറേ ദൂരം അവർ താണ്ടുകയും ചെയ്തു മൊത്തം മൂന്ന് വണ്ടികൾ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇന്നും ചന്ദ്രനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പേടകം ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു നൂറ് കിലോമീറ്ററിനോളം മൊത്തം അപ്പോളോ യാത്രികരും കൂടി ചന്ദ്രനിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വെപ്പ് അറുപതോളം ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ
അവിടെ അവർ നാല് ശാസ്ത്ര നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് വരെ അവിടെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വ്യക്തത കൂടിയ മുപ്പതിനായിരം ചിത്രങ്ങൾ അപ്പോളോ യാത്രക്കാർ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോയിൽ അധികം വരുന്ന സാമ്പിളുകൾ ചാന്ദ്ര ഉപതലത്തിൽ നിന്നും അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവയിൽ പലതും ഇന്നും പല മ്യൂസിയങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദൗത്യങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർ അവിടെ സ്ഥാപിച്ച സവിശേഷ തരം കണ്ണാടികൾ ഇന്നും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്നാൽ ഞാനിവിടെ അപ്പോളോ പതിമൂന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് കാര്യം ശസ്ത്രലോകം തന്നെ വിജയകരമായ പരാജയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യമാണത് അതിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചന്ദ്രനോട് അടുത്ത് എത്തവേ ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തവേ കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതോടെ ഓക്സിജനും വൈദ്യുതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാവശ്യ സാങ്കേതങ്ങളെല്ലാം തര തകരാറിലായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വിടാനുള്ള യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ പോലും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ അവസ്ഥ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ശരിക്കും മൂന്ന് യാത്രികരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പോലും ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവരാരും ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല യാത്രക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാസയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ അവരെ തിരിച്ച് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തല പുകച്ചു തന്നെ ഇരുന്നു പരിചയസമ്പന്നരായ ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പേടകത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു വിജയിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പില്ലായിരുന്ന എങ്കിൽ പോലും അവർ ആ മാർഗങ്ങൾ പടി പടിയായി യാത്രക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയിരുന്നു അവരിൽ പ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവും കൈവിട്ടിരുന്നില്ല കൺട്രോൾ നിലയത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേ പടി അനുസരിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിന്ന മണിക്കൂറുകൾ ഒടുവിൽ ശാസ്ത്രം ജയിച്ചു എല്ലാവരെയും ആനന്ദാശ്രു അണിയിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രികർ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ വന്നിറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും യാത്രികരിൽ ഒരാൾ ആയിരുന്ന ജീം ലോവൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ലോസ്റ്റ് മൂൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ചന്ദ്രൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ചന്ദ്രൻ എന്ന പുസ്തകം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണത് അത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ആസ്ഥാനമാക്കി അടിസ്ഥാനമാക്കി തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രമുണ്ട് അപ്പോളോ പതിമൂന്ന് ഈ സിനിമയും വൽ വളരെ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് കേട്ടോ ഹോളിവുഡ് ചിത്രം എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണണം ഓക്കെ പക്ഷേ പതിനേഴ് ദൗത്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെ ഈ പരിപാടി മടുത്തു തുടങ്ങി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ദൗത്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കി കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് ആരെ കാണിക്കാനാണാ ഇത്രയും കാശൊക്കെ ചിലവാക്കുന്നത് ആ ഒരു മൈൻഡ് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതാണ്ടെല്ലാം ഒരു റോബോട്ടിന് ഒരു റോബോട്ടിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ സ്പേസ് യാത്ര എന്നത് വളരെ റിസ്ക്കായ ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ റോബോട്ടിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ അല്ല ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ വെച്ചുള്ള കളി അതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അത്രത്തോളം വിപുലമാണ് റോബോട്ടിക് ദൗത്യങ്ങളുടെ ഒരു നൂറ് മടങ്ങെങ്കിലും ചിലവ് വരും അതിന് നികുതിദായകരുടെ പണമെടുത്ത് ചിലവാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് അത് ഭൂഷണമല്ല ബുദ്ധിപരവുമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അമേരിക്കയോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളോ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രലിറക്കാൻ തുനിയാത്തത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലി ടു ഡാമൺ എക്സ്പെൻസീവ് സോ എനിക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം വളരെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാർ എടുക്കാൻ അവസരം തന്ന എസ് എൻ ജി കോളേജ് പുനലൂരിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എ സുഷ് സുഷ്മ ദേവി മാഡത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫെബിസാറിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലെ ഫെബിസാറിനും ആഷാരാജൻ മാമിനും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ശ്യാം സുന്ദർ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാറിനും ഷെഹന സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി ബി എ സെക്ഷനിലെ സാറിനുമുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബി താങ്ക് യു ഗുഡ് ബൈ